Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Voici un petit podcast au sujet d'une nouvelle de Villiers de Lille-Adam qui s'appelle Vera. Donc, Vera fait partie du recueil des contes cruels et a été publié en 1893. J'ai choisi cette nouvelle d'une part pour la qualité de son écriture. Alors, accrochez-vous parce que au début, ça démarre lentement. Ça démarre dans une atmosphère de deuil. Je ne vais pas vous spoiler la nouvelle, rassurez-vous, mais sachez que c'est une histoire paranormale, une histoire de deuil et de contact avec l'au-delà, avec les défunts dont il est question dans cette nouvelle. En fait, un veuf n'arrive pas à faire le deuil de son épouse et certains événements arrive. Au début, l'écriture de Villiers de Lille-Adam peut surprendre parce que c'est une écriture qui est très complexe avec beaucoup de langage soutenu. Cependant, euh si on avance dans la nouvelle, donc euh, n'hésitez pas à utiliser euh, le chapitrage euh, si vous êtes euh, perdu. Si on avance euh, dans la nouvelle, on se rend compte euh, que euh, l'histoire est parfaitement euh, compréhensible, même pour des débutants. Et puis vous avez euh, les sous-titres hein, si jamais euh, vous êtes euh, perdu. Alors, euh, comme d'habitude, il y aura euh, un fichier pédagogique sur notre site frenchdiscoveries.fr afin de permettre de tester votre compréhension orale pour ceux qui le souhaitent. Mais bien évidemment, vous pouvez aussi tout simplement écouter avec plaisir cette nouvelle de Villiers de Lille-Adam sans chercher à faire des exercices, mais juste vous détendre parce que vous aimez euh, les histoires et la littérature française. Je vais vous laisser avec cette nouvelle. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait. C'est très important pour nous car ça nous permet d'être soutenu et d'être un petit peu plus visible sur YouTube. Et puis, euh, pour finir, je vais euh, vous demander de vous concentrer parce que cette nouvelle, à l'époque, avait fait scandale. Euh, Posez-vous la question, de quoi est morte exactement cette chère Vera Voilà, je vous ai donné euh, quelques petits teasers, mais je ne veux pas en dire plus et ni spoiler. Donc, je vous laisse avec cette magnifique nouvelle et euh, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire euh, en commentaire euh, la réponse à cette question, si vous le souhaitez. Merci et bonne écoute. Vera, 1893 « L'amour est plus fort que la mort, a dit Salomon. Oui, son mystérieux pouvoir est illimité. C'était à la tombée d'un soir d'automne, en ces dernières années, à Paris, vers le sombre faubourg Saint-Germain, des voitures allumées déjà roulaient attardées après l'heure du bois. » L'une d'elles s'arrêta devant le portail d'un vaste hôtel seigneurial entouré de jardins séculaires. Le cintre était surmonté de l'écusson de pierre aux armes de l'antique famille des comtes d'Atoll. Savoir, d'azur à l'étoile abîmée d'argent, avec la devise « Pallida Victrix », sous la couronne retroussée d'hermine au bonnet princier. Les lourds battants s'écartèrent. Un homme de trente à trente-cinq ans, en deuil, au visage mortellement pâle, descendit. Sur le perron, le taciturne serviteur élevait des flambeaux. Sans les voir, il gravit les marches et entra. C'était le comte d'Atoll. Chancelant, il monta les blancs escaliers qui conduisaient à cette chambre où le matin même il avait couché dans un cercueil de velours et enveloppé de violette, en des flots de Baptiste, sa dame de volupté, sa pâlissante épousée, Vera, son désespoir. En haut, la douce porte tourna sur le tapis. Il souleva la tenture. Tous les objets étaient à la place où la comtesse les avait laissés la veille. La mort subite avait foudroyé. La nuit dernière, sa bien-aimée s'était évanouie en des joies si profondes, s'était perdue en de si exquises étreintes que son cœur, brisé de délices, avait défailli. Ses lèvres s'étaient brusquement mouillées d'une pourpre mortelle. À peine avait-elle eu le temps de donner à son époux un baiser d'adieu, en souriant sans une parole. Puis ses longs cils, comme des voiles de deuil, s'étaient abaissés sur la belle nuit de ses yeux. La journée sans nom était passée. Vers minuit, le comte d'Atoll, après l'affreuse cérémonie du caveau familial, avait congédié au cimetière la noire escorte. Puis, se renfermant, seul, avec l'enseveli, entre les quatre murs de marbre, il avait tiré sur lui la porte de fer du mausolée. 
De l'encens brûlait sur un trépied devant le cercueil, une couronne lumineuse de lampe au chevet de la jeune défunte les toilait. Lui, debout, songeur, avec l'unique sentiment d'une tendresse sans espérance, était demeuré là, tout le jour. Sur les six heures, au crépuscule, il était sorti du lieu sacré. En refermant le sépulcre, il avait arraché de la serrure la clé d'argent et se haussant sur la dernière marche du seuil, il l'avait jeté doucement dans l'intérieur du tombeau. Il l'avait lancé sur les dalles intérieures par le trèfle qui surmontait le portail. Pourquoi ceci À coup sûr, d'après quelques résolutions mystérieuses de ne plus revenir. Et maintenant il revoyait la chambre veuve. La croisée, sous les vastes draperies de cachemire mauve brochée d'or, était ouverte. Un dernier rayon du soir illuminait, dans un cadre de bois ancien, le grand portrait de la trépassée. Le comte regarda autour de lui la robe jetée, la veille sur un fauteuil. Sur la cheminée, les bijoux, le collier de perles, l'éventail à demi fermé. Les lourds flacons de parfum qu'elle ne respirerait plus. Sur le lit d'ébène aux colonnes tordues, restées défaites, auprès de l'oreiller où la place de la tête adorée et divine était visible encore au milieu des dentelles, il aperçut le mouchoir rougi de gouttes de sang où sa jeune âme avait battu de l'aile un instant. Le piano, ouvert, supportant une mélodie inachevée à jamais, les fleurs indiennes cueillies par elle, dans la serre, et qui se mouraient dans de vieux vases de saxe. Et, au pied du lit, sur une fourrure noire, les petites mules de velours oriental, sur lesquelles une devise rieuse de Vera brillait, brodée en perles, qui verra, verra, l'aimera. Les pieds nus de la bien-aimée y jouaient hier matin, baisés à chaque pas par le duvet des signes. Et là, là, dans l'ombre, la pendule dont il avait brisé le ressort pour qu'elle ne sonna plus d'autres heures. Ainsi elle était partie. Où donc Vivre maintenant Pourquoi faire c'était impossible, absurde. Et le comte s'abîmait en des pensées inconnues. Il songeait à toute l'existence passée. Six mois s'étaient écoulés depuis ce mariage. N'était-ce pas à l'étranger, au bal d'une ambassade, qu'il l'avait vue pour la première fois Oui. Cet instant ressuscitait devant ses yeux, très distinct. Elle lui apparaissait là, radieuse. Ce soir-là, leurs regards s'étaient rencontrés. Ils s'étaient reconnus, intimement de pareille nature, et devant s'aimer à jamais. Les propos décevants, les sourires qui observent, les insinuations, toutes les difficultés que suscite le monde pour retarder l'inévitable, l'inévitable félicité de ceux qui s'appartiennent, s'étaient évanouis devant la tranquille certitude qu'ils eurent à l'instant même l'un de l'autre. Vera, lassée des fadeurs cérémonieuses de son entourage, était venue vers lui dès la première circonstance contrariante, simplifiant ainsi d'auguste façon les démarches banales où se perd le temps précieux de la vie. Oh, comme aux premières paroles, les vaines appréciations des indifférents à leur égard leur semblèrent une volée d'oiseaux de nuit rentrant dans les ténèbres. Quel sourire ils échangèrent, quel ineffable embrasement Cependant, leur nature était des plus étranges en vérité. C'étaient deux êtres doués de sens merveilleux, mais exclusivement terrestres. Les sensations se prolongeaient en eux avec une intensité inquiétante. Ils s'y oubliaient eux-mêmes à force de les éprouver. Par contre, certaines idées, celles de l'âme, par exemple de l'infini, de Dieu même, étaient comme voilées à leur entendement. La foi d'un grand nombre de vivants aux choses surnaturelles n'était pour eux qu'un sujet de vagues étonnements. L'être close dont ils ne se préoccupaient pas, n'ayant pas qualité pour condamner ou justifier. Aussi, reconnaissant bien que le monde leur était étranger, ils s'étaient isolés, aussitôt leur union, dans ce vieux et sombre hôtel où l'épaisseur des jardins amortissait les bruits du dehors. Là, les deux amants s'ensevelirent dans l'océan de ces joies languides et perverses où l'esprit se mêle à la chair mystérieuse. Ils épuisèrent la violence des désirs, les frémissements et les tendresses éperdues. Ils devinrent le battement de l'être l'un de l'autre. En eux, l'esprit pénétrait si bien le corps que leur forme leur semblait intellectuelle et que les baisers mailles brûlantes les enchaînaient dans une fusion idéale. L'un éblouissement. Tout à coup, le charme se rompait. L'accident terrible les désunissait. Leurs bras s'étaient désenlacés. 
Quelle ombre lui avait pris sa chair morte Morte non. Est-ce que l'âme des violoncelles est emportée dans le cri d'une corde qui se brise Les heures passèrent. Il regardait par la croisée la nuit qui s'avançait dans les cieux. Et la nuit lui apparaissait personnelle. Elle lui semblait une reine marchant avec mélancolie dans l'exil et la grave de diamant de sa tunique de deuil. Vénus seule brillait au-dessus des arbres perdus au fond de l'azur. « C'est Vera, » pensa-t-il. À ce nom, prononcé tout bas, il tressaillit en homme qui s'éveille, puis se dressant regarda autour de lui. Les objets dans la chambre étaient maintenant éclairés par une lueur jusqu'alors imprécise, celle d'une veilleuse bleuissant les ténèbres, et que la nuit montée au firmament faisait apparaître ici comme une autre étoile. C'était la veilleuse au senteur d'encens d'un iconotaste, reliquaire familial de Vera. Le triptyque d'un vieux bois précieux était suspendu par sa sparterie russe entre la glace et le tableau. Un reflet des ors de l'intérieur tombait, vacillant sur le collier parmi les joyaux de la cheminée. Le plein nimbe de la Madone en habit en ciel brillait, rosacé de la croix byzantine dont les fins et rouges linéaments fondus dans le reflet ombraient d'une teinte de sang l'Orient ainsi allumé des perles. Depuis l'enfance, Vera plaignait de ses grands yeux le visage maternel et si pur de l'héréditaire Madone, et de sa nature, hélas, ne pouvant lui consacrer qu'un superstitieux amour, le lui offrait parfois naïve, pensivement, lorsqu'elle passait devant la veilleuse. Le comte, à cette vue, touché de rappels douloureux jusqu'au plus secret de l'âme, se dressa, souffla vite la lueur sainte et à tâtons dans l'ombre, étendant la main vers une torsade, sonna. Un serviteur parut, c'était un vieillard vêtu de noir, il tenait une lampe qu'il posa devant le portrait de la comtesse. Lorsqu'il se retourna, ce fut avec un frisson de superstitieuse terreur qu'il vit son maître debout et souriant comme si rien ne se fût passé. « Raymond, dit tranquillement le comte, ce soir nous sommes accablés de fatigue, la comtesse et moi. Tu serviras le souper vers dix heures. À propos, nous avons résolu de nous isoler davantage. Ici, dès demain « Aucun de mes serviteurs, hors toi, ne doit passer la nuit dans l'hôtel. Tu leur remettras les gages de trois années et qu'ils se retirent. Puis tu fermeras la barre du portail. Tu allumeras les flambeaux en bas dans la salle à manger. Tu nous suffiras. Nous ne recevrons personne à l'avenir. » Le vieillard tremblait et le regardait attentivement. Le comte alluma un cigare et descendit au jardin. Le serviteur pensa d'abord que la douleur était trop lourde, trop désespérée, avait égaré l'esprit de son maître. Il le connaissait depuis l'enfance. Il comprit à l'instant que le heur d'un réveil trop soudain pouvait être fatal à ce somnambule. Son devoir d'abord était le respect d'un tel secret. Il baissa la tête. Une complicité dévouée à ce religieux rêve Obéir Continuer de les servir sans tenir compte de la mort Quelle étrange idée Tiendrait-elle une nuit Demain Demain, hélas Ah, qui savait Peut-être. Projet sacré, après tout de quel droit les réfléchissait-il Il sortit de la chambre, exécuta les ordres à la lettre, et le soir même, l'insolite existence commença. Il s'agissait de créer un mirage terrible. La gêne des premiers jours s'effaça vite. Raymond, d'abord avec stupeur, puis par une sorte de déférence et de tendresse, s'était ingénié si bien à être naturel que trois semaines ne s'étaient pas écoulées qu'il se sentit par moments presque du plus même de sa bonne volonté. L'arrière-pensée pâlissait. Parfois, éprouvant une sorte de vertige, il eut besoin de se dire que la comtesse était positivement défunte. Il se prenait à ce jeu funèbre et oublia à chaque instant la réalité. Bientôt, il lui fallut plus d'une réflexion pour se convaincre et se ressaisir. Il vit bien qu'il finirait par s'abandonner tout entier au magnétisme effrayant dont le comte pénétrait peu à peu. L'atmosphère autour d'eux était étrange. Il avait peur, une peur indécise, douce. D'Atoll, en effet, vivait absolument dans l'inconscience de la mort de sa bien-aimée. Il ne pouvait que la trouver toujours présente, tant la forme de la jeune femme était mêlée à la sienne. Tantôt sur un banc du jardin, les jours du soleil, il lisait à haute voix les poésies qu'elle aimait, tantôt le soir auprès du feu, les deux tasses de thé sur un guéridon, il causait avec l'illusion souriante assise à ses yeux sur l'autre fauteuil. Les jours, les nuits, les semaines s'envolèrent. Ni l'un ni l'autre ne savait ce qu'ils accomplissaient et des phénomènes singuliers se passaient maintenant, où il devenait difficile de distinguer le point où l'imaginaire et le réel étaient identiques. 
une présence flottait dans l'air, une forme s'efforçait de transparaître, de se tramer sur l'espace devenu indéfinissable. D'Atoll vivait double, en illuminé, un visage doux et pâle, entrevu comme l'éclair entre deux clins d'yeux, un faible accord frappé au piano tout d'un coup, un baiser qui lui fermait la bouche au moment où il allait parler, des affinités de pensées féminines qui s'élevaient en lui en réponse à ce qu'il disait, un dédoublement de lui-même tel qu'il sentait comme un brouillard fluide, le parfum vertigineusement doux de sa bien-aimée auprès de lui, et la nuit entre la veille et le sommeil des paroles entendues très bas. Tout l'avertissait. C'était une négation de la mort élevée et enfin à une puissance inconnue. Une fois, Datol l'a senti et la vit si bien auprès de lui qu'il l'a prit dans ses bras. Mais ce mouvement la dissipa. « Enfant » murmura-t-il en souriant. Et il se rendormit comme un amant boudé par sa maîtresse rieuse et ensommeillée. Le jour de sa fête, il plaça par plaisanterie une immortelle dans le bouquet qu'il jeta sur l'oreiller de Vera. « Puisqu'elle se croit morte, » dit-il. Grâce à la profonde et toute puissante volonté de M. Datol, qui à force d'amour forgeait la vie et la présence de sa femme dans l'hôtel solitaire, cette existence avait fini par devenir d'un charme sombre et persuadeur. Raymond lui-même n'éprouvait plus aucune épouvante, s'étant graduellement habitué à ses impressions. Une robe de velours noir aperçue au détour d'une allée, une voix rieuse qui l'appelait dans le salon, un coup de sonnette le matin, à son réveil comme autrefois, tout cela lui était devenu familier. On eût dit que la morte jouait à l'invisible comme une enfant. Elle se sentait aimée tellement. C'était bien naturel. Une année s'était écoulée. Le soir de l'anniversaire, le comte, assis auprès du feu, dans la chambre de Vera, venait lui dire un tableau florentin. « Calimac !» Il ferma le livre, puis en se servant du thé d'Ouchka, dit-il, te souvient-il de la vallée des roses, des bords de la lune, du château des quatre tours Cette histoire te les a rappelés, n'est-ce pas Il se leva, et dans la glace bleuâtre, il se vit plus pâle qu'à l'ordinaire. Il prit un bracelet de perles dans une coupe et regarda les perles attentivement. Vera ne les avait-elle pas ôtées de son bras tout à l'heure avant de se dévêtir les perles étaient encore tièdes et leur orient plus adouci comme par la chaleur de sa chair, et l'opale de ce collier sibérien qui aimait aussi le beau sein de Vera jusqu'à pâlir maladivement dans son treillis d'or lorsque la jeune femme l'oubliait pendant quelque temps. Autrefois, la comtesse aimait pour cela cette pierrerie fidèle. Ce soir, l'opale brillait comme si elle venait d'être quittée et comme si le magnétisme exquis de la belle morte la pénétrait encore. En reposant le collier, la pierre précieuse, le comte touche à par hasard le mouchoir de Baptiste dont les gouttes de sang étaient humides et rouges comme des œillets sur de la neige. Là, sur le piano, qui donc avait tourné la page finale de la mélodie d'autrefois Quoi La vieilleuse sacrée s'était rallumée dans le reliquaire Oui sa flamme dorée éclairait mystiquement le visage aux yeux fermés de la madone, et ses fleurs orientales nouvellement cueillies qui s'épanouissaient là, dans les vieux vases de Saxe, quelle main venait de les y placer La chambre semblait joyeuse et douée de vie, d'une façon plus significative et plus intense que d'habitude, mais rien ne pouvait surprendre le comte. Cela lui semblait tellement normal qu'il ne fit même pas attention que l'heure sonnait à cette pendule arrêtée depuis une année. Ce soir-là, cependant, on eût dit que du fond des ténèbres, la comtesse Vera s'efforçait adorablement de revenir dans cette chambre tout embaumée d'elle. Elle y avait laissé tant de sa présence. Tout ce qui avait constitué son existence l'y attirait. Son charme l'y frottait. Les longues violences faites par la volonté passionnée de son époux y devaient avoir desserré les vagues liens de l'invisible autour d'elle. Elle y était nécessité. Tout ce qu'elle aimait, c'était là. Elle devait avoir envie de venir se sourire encore en cette glace mystérieuse où elle avait tant de fois admiré son lilial visage. La douce morte là-bas avait tressailli, certes dans ses violettes sous les lampes éteintes. La divine morte avait frémi dans le caouveau, toute seule, en regardant la clé d'argent jetée sur les dalles. Elle voulait s'en venir vers lui aussi, et sa volonté se perdait dans l'idée de l'encens et d'isolement. La mort n'est qu'une circonstance définitive que pour ceux qui espèrent des cieux. Mais la mort et les cieux et la vie pour elle n'étaient-ce pas leur embrassement Et le baiser solitaire de son époux attirait ses lèvres dans l'ombre. Et le son passé des mélodies, les mêmes paroles enivrées de jadis, les étoffes qui couvraient son corps en en gardaient le parfum. Ces pierreries magiques qui la voulaient, dans leur obscure sympathie et surtout l'immense et absolue impression de sa présence, opinion partagée à la fin par les choses elles-mêmes, tout l'appelait là, l'attirait là depuis si longtemps et si insensiblement que guéri enfin de la dormante mort, il ne manquait plus qu'elle seule. 
Ah, les idées sont des êtres vivants. Le comte avait creusé dans l'air la forme de son amour et il fallait bien que ce vide fût comblé par le seul être qui lui était homogène. Autrement, l'univers aurait croulé. L'impression passa en ce moment définitive, simple, absolue, qu'elle devait être là dans la chambre. Il en était aussi tranquillement certain que de sa propre existence et toutes les choses autour de lui étaient saturées de cette conviction. On l'y voyait et comme il ne manquait plus que Vera elle-même, tangible, extérieure, il fallut bien qu'elle s'y trouvât et que le grand songe de la vie et de la mort entrouvrit un moment ses portes infinies. Le chemin de résurrection était envoyé par la foi jusqu'à elle. Un frais éclat de rire musical éclaira de sa joie le lit nuptial. Le comte se retourna et là, devant ses yeux, faite de volonté et de souvenirs, accoudée, fluide sur l'oreiller de dentelle, sa main soutenant ses lourds cheveux noirs, sa bouche délicieusement entrouverte en un sourire tout emparadisé de volupté, belle à en mourir enfin, la comtesse Vera le regardait, un peu endormie encore. « Roger » dit-elle d'une voix lointaine. Il vint auprès d'elle, leurs lèvres s'unirent dans une joie divine, oublieuse, immortelle, et il s'aperçut alors qu'il n'était réellement qu'un seul être. Les heures effleurèrent d'un vol étranger cette extase où se mêlaient pour la première fois la terre et le ciel. Tout d'un coup, le comte d'Atoll tressaillit, comme frappé d'une réminiscence fatale. « Ah, maintenant, je me rappelle, » dit-il, « qu'ai-je donc ?»« Mais tu es morte. » À l'instant même, à cette parole, la mystique veilleuse de l'iconaste s'éteignit. Le pâle petit jour du matin, d'un matin banal, grisâtre et pluvieux, filtra dans la chambre par les interstices des rideaux. Les bougies blémirent et s'éteignirent, laissant fumer accrement leurs mèches rouges. Le feu disparut sous une couche de cendre tiède. Les fleurs se fanèrent et se desséchèrent en quelques moments. Le balancier de la pendule reprit graduellement son immobilité. La certitude de tous les objets s'envola subitement. L'opale, morte, ne brillait plus. Les taches de sang s'étaient fanées aussi sur la Baptiste auprès d'elle et s'effaçant entre les bras désespérés qui voulaient en vain l'étreindre encore, l'ardente et blanche vision rentra dans l'air et s'y perdit. Un faible soupir d'adieu, distinct, lointain, parvint jusqu'à l'âme de Roger. Le comte se dressa. Il venait de s'apercevoir qu'il était seul. Son rêve venait de se dissoudre d'un seul coup. Il avait brisé le magnétique fil de sa trame radieuse avec une seule parole. L'atmosphère était, maintenant, celle des défunts. Comme ces larmes de verre, agrégées illogiquement et cependant si solides qu'un coup de maillet sur leur partie épaisse ne les briserait pas, mais qui tombent en une subite et impalpable poussière si l'on en casse l'extrémité plus fine que la porte d'une aiguille, tout s'était évanoui. « Oh » murmura-t-il, « c'est donc fini ?» Perdue, perdue, toute seule, quelle est la route maintenant pour parvenir jusqu'à toi Indique-moi le chemin qui peut me conduire vers toi. Soudain, comme une réponse, un objet brillant tomba du lit nuptial, sur la noire fourrure avec un bruit métallique. Un rayon de l'affreux jour terrestre l'éclaira. L'abandonné se baissa, le saisit, et un sourire sublime illumina son visage en reconnaissant cet objet. C'était la clé du tombeau.